എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും ഒരു പോയട്രി ഫാമിലെ ആക്സസറീസ് ആണ് ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കൊടുക്കാനുള്ള അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ അത് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഷോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റ് പോകുന്നതാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റ് പോകുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടെ അവിടെ അതിനും അത് അത് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ആക്സസറീസ് ഫുഡാണെങ്കിലും പശുവിനാണെങ്കിലും ആടിനാണെങ്കിലും കോഴികളാണെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഫുഡ് പോയട്രിയിലുള്ള ചെറിയ കോഴികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയ കോഴികൾക്കാണെങ്കിലും ഉള്ള മുട്ട കോഴികൾക്കാണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫുഡുകൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറേ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന കോഴികൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ട പ്രാവനം വളർത്തുന്നവർക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ട പിന്നെ പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറെ പോയട്രിയിലോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാനുകൾ കുറച്ച് വിത്തുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണ് വിത്തുകൾ ഇവിടെ ഈ പാക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് അതേ മണ്ണ് കളക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കൈപ്പിടി സാധനങ്ങൾ സ്പ്രേ മുട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ അടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആ പാറ്റയ്ക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് അടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സ്പ്രേ ഇതാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഈ ഇൻക്യുബേറ്റർ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ വേണുചേട്ടൻ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോഴികൾക്ക് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുന്ന നൂറിൻ്റെ ബൾബ് ഇരുന്നൂറ് ബൾബ് ഇടുന്ന അതിൽ അതല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടെ ഫിലമെൻ്റ് പോലത്തെ ഇതേപോലെയുള്ള ചൂട് കൃത്രിമ ചൂട് പോയി ചൂട് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെറുത് വലുത് മുട്ടയുടെ അനുസരിച്ചാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ സെയിലും ഉണ്ട് അതോടെ ഇവിടെ സർവീസ് വാറൻറ്റിയും ഉണ്ട് സർവീസ് വാറൻറ്റി ഉണ്ട് സർവീസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സാധനത്തിന് രണ്ട് വർഷത്തെ സർവീസ് വാറൻറ്റി ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോട്ടറിനും പിന്നെ അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിനാണ് ഇവർ സർവീസ് വാറൻറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഷോപ്പിലെ മെയിൻ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രാവനം വളർത്തുന്നവർക്കും അതുകൂടാതെ അതുകൂടാതെ ഡക്ക് മയിൽ പാരറ്റ് കോഴി ഏത് സാധനത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മുട്ട ഇതിനകത്ത് വെച്ച് വിരിയിപ്പിക്കാം അതാണ് ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രാവണം വളർത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ വേണുചേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും വേണുചേട്ടൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് വേണുചേട്ടൻ്റെ നാട് എവിടെയാണ് എൻ്റെ നാട് കോട്ടയം ഞാൻ പോട്ടയിൽ ഏകദേശം ഇപ്പം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി നാല് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി കോവിഡിൽ നാട്ടിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു അഞ്ചാറ് കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോൾട്രിയിൽ കൽക്കത്തയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അവിടെ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പീസ് കിട്ടി ഇവിടെ വന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം ഈ ഒരു വർക്ക് തന്നെ ആ ഇത് തന്നെ ഈ ഫീൽഡ് തന്നെ എന്താ ഈ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് ഫീൽഡ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളത് യു കെയുടെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ് അത് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഏത് ബേഡ്സ് വേണേലും നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് കോഴി കോഴിയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം താറാവ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മയിൽ പ്രാവ് പാരറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അറുപത് മുപ്പത് പതിനാല് ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നേരത്തെ വലുതുണ്ടായിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതില്ല അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഐറ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ് രണ്ട് വർഷം ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
പിന്നെ പൗൾട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ദലി ബൊഫ്ര സുലിബിഖത്ത് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞ പൗൾട്രി എങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടമൊക്കെ സെയിൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ടൈമിലും നമുക്ക് സെയിൽസ് നല്ല സെയിൽ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൾഡ് സീസണിലാണ് അതായത് എന്താ പറയുക പത്താം മാസം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ശകലം ടെമ്പറേച്ചർ ശകലം ഡൗൺ ആകുന്ന ആ പീരീഡ് തൊട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാലാം മാസം വരെ നല്ല സെയിൽസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ പീരീഡിലുള്ള അത്ര ഇല്ല ചൂട് സമയത്ത് വളരെ കുറവാണ് മന്ത്ലി ചൂട് സമയത്താണേലും മന്ത്ലി നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഒരു അഞ്ചു ആറ് മിനിറ്റ് ബെറ്റർ ഒക്കെ സെയിൽ ആകും അഞ്ചു ആറ് മിനിറ്റ് ബെറ്റർ ഒക്കെ സെയിൽ ആകും അതേസമയം ഈ സീസൺ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഡെയിലി നാലും അഞ്ചും നാലും അഞ്ചും നമുക്ക് സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കൂടുതൽ നമുക്കിപ്പോൾ പോകുന്നത് കോഴിയുടെ ആണല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാ ബാറ്റ്സും ഉണ്ട് അതായത് കോഴിയുണ്ട് താറാവുണ്ട് പാരറ്റ് പാരറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പീകോക്ക് പീകോക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന ഏതാ കോഴിയുടെ ആണോ അല്ലാതെ കോഴിയുടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവുള്ള കോഴിയുടെയാണ് അല്ലേ ഇതെന്ത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് എല്ലാ എല്ലാ ടൈപ്പ് എഗ്സും നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ആ കാരണം അതിൻ്റെ ട്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സൈസ് ആണ് ഡിവൈഡർ ആണ് അകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിവൈഡർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ മുട്ടയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമർ ഉണ്ടോ ഈ ഇൻക്യുബേറ്റർ <laughs> 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 ഏതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിനകത്ത് പതിനാല് മുട്ടയുടെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണത് പതിനാല് കോഴിയുടെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ട്രേ ആണ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ എഗ്സ് അതായത് മറ്റേ കാടക്കോഴി അതുപോലെ തന്നെ പാരറ്റ് പാരറ്റ് ഇതിനകത്ത് പാരറ്റ് നമുക്ക് പ്രാവൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം പ്രാവൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് നമുക്ക് കോഴിയുടെ ഫാനുണ്ട് അകത്ത് അകത്ത് അത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് ഇത് ഫുൾ ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പമ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി പമ്പാണ് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പ് ഇതിന് ഇതിനകത്തേക്ക് പോകും ഈ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് ഇത് വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണ് ഇതിലേക്ക് പോകും ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പ് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വെക്കുക വലിയൊരു ബോട്ടിൽ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഫിൽ ചെയ്ത് ആ പൈപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ പമ്പ് ഇതിനെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എപ്പോൾ ആവശ്യം വരുന്നു ആ സമയത്ത് പമ്പ് വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആവും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആവും പിന്നെ ഒരു ഇതൊരു മോട്ടറാണ് ഈ മോട്ടറാണ് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഈ പോസ്റ്റ് ഈ പോസ്റ്റിൽ വരും ഇങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് അതിന് ടൈമിങ് ഉണ്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏത് ടൈമിങ്ങിലും നമുക്ക് ഇതിനെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമറുണ്ട് ആ ടൈമറുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള അതെ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറവുണ്ട് കോഴിയുടെ ഉണ്ട് അത് കപ്പാസിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എഗ്സിൻ്റെ ഇത് പിക്കോക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് പിക്കോക്കിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഡക്കിന്റെ വേറൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ റൂം റൂമി ഐറ്റം വരും റൂമി പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയാ ഡക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം എന്ത് വില വരും ഇന്ത്യൻ മണി വന്ന് ഇന്ത്യൻ മണി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ 
പക്ഷെ അത് പ്രയോജനമാണ് കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ രീതിയിൽ നടക്കുമല്ലോ അതായത് കോഴിയാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഇത് ബ്രാൻഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര വില കമ്പനി ഇതിപ്പോ നമുക്ക് നാട്ടിലോട്ട് മലയാളികളൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് പോകാറുണ്ടോ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുണ്ട് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലേ മേടിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ കോഴിയുടെ ആണ് അല്ല ഫൈറ്റർ കോഴിയുടെ ഏകദേശം സർവീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് മോട്ടറിന്റെയും അതായത് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് മോട്ടർ ഈ രണ്ട് സാധനം നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൂടുതലും കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇത് കറണ്ടിൽ വേരിയേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അതായത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം സ്റ്റെബിലൈസർ അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നല്ലത് അതായത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പവർ കട്ട് ഉള്ളതല്ലേ അന്നേരം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ അല്ലാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് എന്നൊരു എന്തെങ്കിലും അതായത് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല നമ്മൾ വയറ് ഇത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ കറണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹൈ പവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ വയറ് ഇരുന്നാലും പ്രശ്നം സ്റ്റെബിലൈസർ സേഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തെർമോസ്റ്റാറിനാണ് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് കറണ്ട് വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോസ്റ്റാറിനാണ് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തെ വാറണ്ടി ഉണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തെ വാറണ്ടി അതുപോലെ മോട്ടറും അത് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് രണ്ടും അതിന് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാല് ഫാൻ ഉണ്ട് ഇത് ഇത് കോഴിയുടെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാം മുട്ട നമുക്ക് എല്ലാം മുട്ട ചെയ്യാനാണ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഇതുണ്ട് അത് വലിയ മുട്ടയാണ് ഈ ചെറിയ മുട്ട മുട്ടയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡിവൈഡറെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുട്ട നോക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഡക്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇച്ചിരി വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈഡർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കുയില് ഫെറിയുടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ <laughs> 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 ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊരു സ്പിഞ്ച് ആണ് സ്പിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിൽട്ടർ ടൈപ്പാണ് ഈ ഇത് ഈ പേപ്പർ ടൈപ്പാണ് ഇത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ വെള്ളത്തെ ഇത് വലിച്ചെടുക്കും ഈ പേപ്പർ ഇതിന് മണ്ടൽ ഈ ഭാഗത്താണ് ഫാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫാൻ ആ അടിയിൽ ഫാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഫാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫാൻ ഈ ഈ സ്പിഞ്ചിൻ്റെ മണ്ടലുള്ള വെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അകത്ത് ഹീറ്ററാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഹീറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും അവിടെ അത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആക്കി മിഷനകത്തേക്ക് ഏറ്റവും 
ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ വരുന്നുണ്ട് ഡബിള് ആറ് ട്രേ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹാച്ചിങ് ട്രേസ് വരെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹാച്ചറാണ് ഇത് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം താഴെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഹാച്ചിങ് ഹാച്ചിങ് ട്രേ വരുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാച്ചിങ് ട്രേ ഇതേ സെയിം ട്രേ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ താഴെ താഴെ നമുക്ക് ഹാച്ചിങ് ട്രേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിലാണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ താഴത്ത് നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇട്ടാൽ തന്നെ അല്ലേ അത് തന്നെ അതായത് ഇതിന്റെ ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ 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 മുട്ട വെക്കുക ആ ഓക്കെ ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ച ഒറ്റയടിക്കും ഫുൾ വെക്കാം കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു നാല് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വെള്ളം അതിനകത്ത് മുട്ട ഇതായി പോകും അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അടച്ചു വെക്കാം പക്ഷെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് ആ സെൻസറിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസർ കംപ്ലൈന്റ് ആവും അതന്നെ അല്ലേ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലത്തെ ഇയർ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാല് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആറച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ടേണിങ് ടൈമിംഗ് ആണിത് ഇത് ടേണിംഗ് ടൈമിംഗ് ഇത് ഓൺ ഓഫ് ഇത് അലാറം ഹൈ അതായത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂമിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് അലാറം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എ സി യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അലാറം ലോ അലാറം ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അലാറം തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂളിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൂളിംഗ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം മുട്ട മറ്റേ താറാവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ സൈസ് മുട്ട ചെയ്ത് വെച്ചാലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഹാച്ചിങ്ങിന് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നമുക്ക് കൂളിംഗ് സെറ്റ് കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് അതായത് ഇത് അറുപത് മിനിറ്റ് ഡെയിലി അറുപത് മിനിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡൗൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് കൂളിംഗ് കൊടുക്കും മെഷീനകത്ത് അത് നമുക്ക് ഡക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പീക്കോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എക്സിനൊക്കെയാണ് പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റിച്ച് ജമു അതിനെല്ലാം ഈ കൂളിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഫാൻ കിട്ടി ഏത് ഏത് വേണേലും ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വേണേലും സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാൻ ഫിറ്റ് വേണേൽ ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതിനകത്തും ഇതിനകത്തും എല്ലാം ഒരേ ഇതാണ് സിറ്റിംഗ് എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനുമുണ്ട് വെന്റിലേഷൻ അതുപോലെ ഈ ഈ ഇൻക്യൂബേറ്ററിനാണെങ്കിലും വെന്റിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു വെന്റിലേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറുപത്തി നമ്മൾ പതിനാല് മുട്ടയുടെ പറഞ്ഞത് അതിനകത്തും വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ വെന്റിലേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഹാഫ് വെന്റിലേഷൻ ആണ് കണ്ടോ ഇത് ക്ലോസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് വെന്റിലേഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് <laughs> 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 ഇതിനകത്ത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഹൈ ആക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനകത്ത് വേണം അതിൽ ഇവിടെ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആകും ക്ലിയർ ആയി ഗോൾഡ് ആണ് ഒത്തിരി ഗോൾഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആയി തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇത് മൊത്തം പോയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം സാധനം <laughs> 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 ഓക്കെ ഇത് കോഴി കൊടുക്കുന്നത് ആടില്ല ആടിനെ കൊടുക്കാം ആട് കോഴിക്കും കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആടിലെ കോഴി പുല്ലൊക്കെ കുത്തി അതെ അതെ പുല്ല കഴിക്ക
ബ്രോയിലറിന്റെ ബ്രോയിലറിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ബ്രോയിലറിന് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വെളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓൺ യൂസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് വെളിയിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മുട്ട കേടാണ് അല്ലേ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുട്ട മെഷീനകത്ത് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മള് ഇതിനകത്ത് ഇത് ബാറ്ററി ആണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സെയിം തന്നെ ഡിൻസൈഡ് തന്നെയാണ് ഈ വാഷർ ഇതിനകത്ത് ഒരു റബ്ബർ വാഷർ വരുന്നുണ്ട് ഈ വാഷ് ഇവിടെ അതായത് മുട്ടയുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് ആകാം കാരണം മുട്ട ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പൊട്ടാൻ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വാഷർ നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുട്ട ഇതിനെ മണ്ടാല് ഈ ഇതേ രീതിയിൽ നിർത്തുക പിടിക്കണം നമ്മൾ കൈ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ലൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ലൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റൂട്ട് അതായത് ഈ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ റൂട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആ വെയിൻ റൂട്ട്സ് അത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ശേഷം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അല്ല അഞ്ചല്ല നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഡെവലപ്പ് ആകും ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മള് എഗ് വെച്ച് ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും ശേഷം അഞ്ച് മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ശേഷം ബ്ലഡ് ഫോം ആവും മുട്ടയുടെ ജോക്കിനെ സേഫ്റ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുട്ടയ്ക്ക് അതുള്ള വെള്ളം റൊട്ടേഷൻ ഇൻഡിവേറ്റർ നമ്മള് ഇൻഡിവേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവിംഗ് ആകുന്നുണ്ട് എക്സ് മൂവ് ആകുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോക്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെള്ളം കോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ചോദിക്കണെങ്കിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കുഴപ്പമില്ല 